കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് അതിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയും ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് യു ജി സി നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ ചില മിസ്റ്റേക്സും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഇല്ല മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ ടു പെർഫോം അരിതമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദ നമ്പർ ഈസ് അരിതമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ അരിതമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്പർ ഏത് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു നമ്പർ അരിതമെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്നെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നോട്ടേഷനിലാവുമ്പോഴാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലാവുമ്പോഴാണ് അത് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കാരണം ഒരു നമ്പർ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലാണെങ്കിൽ ആ നമ്പർ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയാലും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയാലും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെയിം സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഒരേ ഒരേ സർക്യൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻസർ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സിംഗ് സ്പീഡ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ പൈപ്പ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കാം അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഇംഗ്ലി ഇൻക്രീസ് ഇനീഷ്യലി ആൻഡ് ദൻ ഇറ്റ് അറ്റൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ സ്പീഡ് അത് അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കാം അൺഈക്വൽ ആവാനാണ് ഏറ്റവും പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ആൻസറും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അൺഈക്വൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാ പൈപ്പ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സും അൺഈക്വൽ ആവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ച്വലി ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇവിടെ യൂഷ്വലി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പി എസ് സി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൻസർ അൺഈക്വൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ യൂഷ്വലി എന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ആൻസർ എടുക്കാൻ അത് എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചലഞ്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ എല്ലാ പൈപ്പ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സും അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആവണമെന്ന് അൺഈക്വൽ ആവണമെന്നില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സർ സഫേഴ്സ് ഇഫ് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്റ്റേജസ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിലേസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ സ്റ്റേജസ് ഷെയർ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റേജസ് ഷെയർ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഹാർഡ് ഒരേ ഹാർഡ്വെയർ റിസോഴ്സസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അത് അതൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് വരിക അത് നമുക്ക് ഡിലേ കൂട്ടാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും അത് പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഡിലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിലേ ഉള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിലേ എടുക്കുന്നു എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും എന്താണ് ഡിലേ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിലേ വരുമ്പോഴും അത് പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ആർ ട്രൂ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇവിടെ ആക്സസ് ടൈം ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ബബിൾ മെമ്മറി ഈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ
ഒരിക്കലും തേർട്ടി മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പി സി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൻസർ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആക്സസ് ടൈം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനില് ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആക്സസ് ടൈം എന്താണെന്നുള്ളത് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആക്സസ് ടൈം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ടൈം ആണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിനില് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആക്സസ് ടൈം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അപ്പൊ ആക്സസ് ടൈം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കുന്നത് എന്തിനോടാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈമിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആക്സസ് ടൈം കൂടും അപ്പോൾ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈം എഫിഷ്യൻറ്റ് ആക്സസ് ടൈമിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും രണ്ടാമത് മിസ് റേഷ്യോ ഇത് ക്യാഷിൽ വരുന്ന മിസ് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ക്യാഷിൽ വരുന്ന മിസ് റേഷ്യോ കൂടുമ്പോഴും മിസ് റേഷ്യോ കൂടിയാലും നമ്മുടെ എക്സസ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് എക്സ് എക്സസ് ടൈം അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മിസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഫോൾട്ട് പേജ് ഫോൾട്ട് റേഷ്യോ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ പേജ് ഫോൾട്ട് വന്നാൽ അപ്പോഴും അത് ആക്സസ് ടൈമിനെ ഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ചെയ്യും പേജ് ഫോൾട്ട് റേഷ്യോ കൂടുമ്പോൾ ആക്സസ് ടൈം കൂടും അപ്പോൾ ഇതും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ആക്സസ് ടൈമിനോട് പക്ഷെ നമ്മുടെ പി എസ് സി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇതൊരു ആംബിഗസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും ശരി തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു